Ich mache heute Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Klößen. Ganz einfach. Ich habe hier ein schönes Stückchen Tafelspitz. Das ist nicht einfach nur Rind. Das ist ähm, ja, ein auslaufender Muskel, der geht spitz zum Schwanzstück hin äh, von der Hüfte des Rindes. Normalerweise hat der hier auf der Außenseite eine Fettschicht, die kann man dran lassen, weil wir den jetzt kochen. Dann gibt es eine schöne, kräftige Brühe. Aber ich habe das schon abgemacht. Zum Essen mag ich das nicht so. Und das Ganze kochen wir mit Suppengrün, einer Zwiebel, drei Teelöffel Salz, schwarze Pfefferkörner und Lorbeerblättern. Später machen wir eine Soße mit Mehl, Butter, Meerrettich und einem Eigelb. Zuerst braten wir den Tafelspitz scharf an in etwas Butterschmalz. Ganz kurz nur und dann können wir das auch schon mit heißem Wasser übergießen. Ich nehme da so etwa zweieinhalb Liter. Und wenn das dann kocht, dann geben wir Salz dazu, Pfeffer, Lorbeerblätter, die Zwiebel mit Schale für die Farbe und das Suppengrün. Dann kann ich schon mal den Tafelspitz hier rausnehmen und abkühlen lassen. Die Brühe brauchen wir später noch, die werde ich jetzt durchziehen. Vorsichtig. So, die Klöße mache ich nicht selber, da nehme ich Klöße halb und halb. Jetzt kann das ein bisschen ziehen und dann formen wir Klöße. So, das Kloß muss er leicht salzen und die Klöße reinlegen. Zu dem Tafelspitz machen wir ein bisschen Brühe. Und etwas Salz. So. Hier schmelzen wir die Butter. So, wenn die Butter geschmolzen ist, dann reduzieren wir das. Und geben das Mehl dazu. Schön rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Jetzt kommt etwas von der Brühe dazu. Die Brühe muss auch wieder heiß sein. Und schön rühren. Und rühren. 
Und schön rühren. Jetzt kommen wir zu unserem Eigelb. Da werden wir ein bisschen von der angedickten Brühe dazugeben und verrühren. So, und hier nochmal aufkochen lassen. Und wir können den Meerrettich dazugeben. Als Gemüse nehme ich gerne rote Beete. Man kann aber auch das Suppengrün nehmen, aber das ist mir zu matschig, zu zerkocht und das hat ja seinen Geschmack auch an die Brühe abgegeben. Dann wünsche ich guten Appetit. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch und schaut mal wieder vorbei. Danke!